ക്ഷണിച്ചു <laughs> പക്ഷേ അവർ അദ്ദേഹത്തെ ഉപദ്രവിച്ചു പതിമൂന്ന് വർഷക്കാലം അദ്ദേഹം പ്രബോധനം ചെയ്തു മക്കയിൽ പിന്നീട് മദീനയിലേക്ക് പലായനം ചെയ്തു പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് മക്കയിലുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രയാസങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നു യുദ്ധങ്ങൾ പരീക്ഷണങ്ങൾ കുത്തനകൾ തന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയുള്ള ആളുകളിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന പരീക്ഷണങ്ങൾ അങ്ങനെ എല്ലാം അനുഭവിച്ചു പക്ഷേ പ്രബോധന ബാധ്യത അദ്ദേഹം നിർത്തിയതേയില്ല തനിക്ക് ബൈഹത്യ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്ന ആളുകളുടെ കൈകളിൽ പോലും ഉറക്കി കണ്ടപ്പോൾ ആ ഉറക്കി അയച്ചു മാറ്റാൻ റസൂർ വസ്ലമ പറഞ്ഞു കാരണം എന്തിനാണ് എന്നെ അള്ളാഹു നിയോഗിച്ചത് നിയോഗിച്ചയച്ചത് എന്ന ബോധം പ്രബോധനത്തിന്റെ ഒരു രംഗത്തും അദ്ദേഹം മറന്നുപോയിരുന്നില്ല ഞാൻ തന്നെ സ്വയം ഒരു പ്രസ്ഥാനമായി മാറുകയാണ് ഞാൻ തന്നെ ഒരു സ്വയം ദൈവമായി മാറുകയാണോ വേണ്ടത് ഞാനും ഞാൻ പറയുന്ന മതവും എന്റെ ഒരു ആശയമായി ലോകത്തിൽ അറിയപ്പെടുക എന്നാണ് റസൂൽ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ ലോകത്തിന്റെ നാനാ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും കടന്നു വന്ന് തനിക്ക് ബൈയത്ത് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ കൈകൊടുത്ത് തന്റെ പാർട്ടിയിലേക്ക് കൂട്ടാൻ റസൂൽ ശ്രമിക്കുമായിരുന്നു പക്ഷേ പ്രവാചക ദൗത്യം അതല്ലല്ലോ പേഴ്സണലായിട്ട് വ്യക്തിപരമായ ദൗത്യമായിരുന്നില്ല ദൗത്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തനിക്ക് ബൈഹത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്ന പത്താളുകളിൽ ഒമ്പത് ആളുകൾക്ക് ബൈഹത്ത് നൽകിയ പത്താമന് കൈകൊടുക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചു എന്താണ് കയ്യിൽ ഒരു ഉറുക്ക് കേലി ഒരു ഉറുക്ക് കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതയിക്കൂ അതയിക്കണം എന്ന് പറയാൻ അത് പഠിപ്പിക്കാൻ അത് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മതത്തിന്റെ പ്രവാചകനാണ് ഞാൻ അത് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ആഹ്വാനം ചെയ്ത ഒരു അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതനാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് താങ്കൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാതെ ഞാൻ താങ്കൾക്ക് കൈതരുന്നതിൽ അർത്ഥമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വരാനിരിക്കുന്ന മഹത്തായ ഒരു ലോകത്തിലെ ശിക്ഷയെ എല്ലാവർക്കും ഭയപ്പെടുന്നതിനാൽ റസൂൽ അലൈ വസ്ലമ അവർക്ക് തൗഹീദ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അങ്ങനെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ രംഗങ്ങളിലും രാവു പകലൊരു പോലെ റസൂൽ അലൈഹി വസ്ലമ അവർക്ക് തൗഹീദ് പഠിപ്പിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു എത്രത്തോളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഹതിയായ ആയിഷാറിയുടെ മടിയിൽ മദീന പള്ളിയുടെ ഓരം ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ആ കൊച്ചു വീട്ടിൽ ആയിഷാറിയുടെ മടിയിൽ തലവെച്ചുകൊണ്ട് പ്രതിയുല്ലെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് എന്ന തിങ്കളാഴ്ച ദിവസം ഉച്ചയോടടുത്ത സമയത്ത് ഈ ലോകത്തോട് വിട പറയാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്ന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി ും <laughs> നിങ്ങൾക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു ഒരു പ്രവാചകൻ ഒരു റസൂൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതാ വന്നിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രത്യേകത നിങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹം അതീവ ശ്രദ്ധാലുവാണ് അങ്ങേയറ്റം താല്പര്യമുള്ള ആളാണ് നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രയാസം ഉണ്ടാവുക എന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരിക്കലും സഹിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത കാര്യമാണ് സത്യവിശ്വാസികളോട് ദയാലുവും അങ്ങേയറ്റം റഹ്മത്തുമുള്ള മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ദൈവദൂതനാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു റസൂലാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രവാചകനാണ് നിങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന കാര്യം സത്യവിശ്വാസികളെ ജനങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഓർക്കണം എന്നാണ് അള്ളാഹു സുഹാനുഭൂത്ത് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അദ്ദേഹത്തിന് ചില ദൗത്യമുണ്ട് നമുക്കും ചില ദൗത്യമുണ്ട് ഈ രണ്ട് ദൗത്യങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുന്നിടത്ത് തീർച്ചയായും എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും സ്വർഗമുണ്ട് ഈ രണ്ട് ദൗത്യങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നിടത്ത് നമുക്ക് സ്വർഗമുണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹു സുഹാനുഭൂത്താല സൂറത്തു നൂറിൽ പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് എന്താണത് ജനങ്ങൾ പിന്തിരിഞ്ഞാൽ പ്രവാചകനെ അവർ മറന്നാൽ പ്രവാചകനെ വിട്ട് അവർ പോയാൽ 
താങ്കൾ അവരോട് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് എന്താണത് പ്രവാചകൻ അവ്വാഹ് ഒരു ദൗത്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് അദ്ദേഹം നിർവഹിക്കും പ്രവാചകന്റെ ദൗത്യം പ്രവാചകൻ നിർവഹിക്കും നമ്മളോ നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ച ഒരു കാര്യമുണ്ട് നിങ്ങൾ അതും പൂർത്തീകരിക്കണം പ്രവാചകന്റെ ദൗത്യം പ്രവാചകൻ പൂർത്തീകരിക്കട്ടെ സമൂഹമേ ജനങ്ങളെ സത്യവിശ്വാസികളെ നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹ് ഏൽപ്പിച്ച ഒരു ദൗത്യമുണ്ട് ആ ദൗത്യം നിങ്ങളും പൂർത്തീകരിക്കണം ഏതാണ് ആ ദൗത്യം എന്ന കാര്യം പറഞ്ഞ് ഇൻഷാല്ല ഞാൻ എന്റെ പ്രഭാഷണം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ നമ്മളെ സത്യത്തിലേക്ക് വെളിച്ചത്തിലേക്ക് പ്രകാശത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു അറിയുക പ്രവാചകൻ നമ്മളെ വെളിച്ചിട്ടുള്ളതെല്ലാം വെളിച്ചത്തിലേക്കാകുന്നു ആരെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ധരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ ഒരു കൽപ്പന ഒരു നിർദ്ദേശം ഒരു ആഹ്വാനം സ്വീകരിക്കുക വഴി ഞാൻ ഇരുട്ടിലായി പോയി എന്ന് ആരെങ്കിലും ധരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അറിയുക അദ്ദേഹം പ്രവാചകനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടുന്ന രൂപത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ ഞാൻ വെളിച്ചത്തിലായിരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ പ്രവാചകന്റെ ഇന്ന ചര്യ പിൻപറ്റുക വഴി പ്രവാചകന്റെ ഇന്ന ആഹ്വാനം സ്വീകരിക്കുക വഴി ഞാൻ ഇരുട്ടിലായിരിക്കുന്നു എന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ വചനത്തിനും പ്രവാചകന്റെ ദൗത്യത്തിനും സമ്പൂർണമായും എതിരായ ഒരു വിശ്വാസവും ഒരു ജൽപ്പനവുമാണ് ആ വ്യക്തി നടത്തുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം കാരണം പ്രവാചകൻ നിങ്ങളെ എന്തൊന്നിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചുവോ അതെല്ലാം പ്രകാശമാണ് ഏതൊന്ന് നിങ്ങളോട് പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞോ അതെല്ലാം ഇരുട്ടാണ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് വിലക്കിയതെല്ലാം മോശപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് അതിലെവിടെയും നന്മയില്ല പ്രവാചകൻ ഹറാമായി പഠിപ്പിച്ച എന്തെല്ലാം വിഷയങ്ങളുണ്ടോ അതെല്ലാം മോശമാണ് ആരൊക്കെ നിങ്ങളോടത് നല്ലതാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും ആരൊക്കെ ഏതെല്ലാം രൂപത്തിൽ അത് നല്ലതാണെന്ന് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചാലും അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ ഹറാമാക്കിയതെല്ലാം ഹദീസുകളാണ് മോശപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് അള്ളാഹു സുബാനഹു താല പറയുന്നു സൂറത്തിലാറാത്തി അൻപത്തി ഏഴാമത്തെ വചനത്തിലൂടെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലത് മാത്രം കൽപ്പിച്ച് തിന്മകളെല്ലാം വിലക്കി സകല ഭാരങ്ങളും സകല ചങ്ങലക്കെട്ടുകളും നമ്മളിൽ നിന്ന് മാറ്റിയ കാരുണ്യത്തിന്റെ ദൂതനായ നബിയുർ റഹ്മ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഒന്നാമത്തെ ദൗത്യം നമ്മളെ ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് പ്രകാശത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരലാണ് ആ ഒരു ആശയം ആ ഒരു തത്വം ആ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ശരിക്കും ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടാണ് പ്രവാചകന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നമ്മൾ കാണേണ്ടത് രണ്ടാമത് റസൂർമയുടെ മറ്റൊരു ദൗത്യമാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ വചനങ്ങളെ യഥാവിധി നമുക്ക് വ്യാഖ്യാനിച്ചു തരുക എന്നത് ഈ വേദഗ്രന്ഥത്തെ താങ്കൾക്ക് നാം അവതരിപ്പിച്ചു തന്നത് ഈ വേദഗ്രന്ഥത്തെ താങ്കൾ ജനങ്ങൾക്ക് വ്യാഖ്യാനിച്ചു കൊടുക്കണം വേദഗ്രന്ഥത്തിലെ വചനങ്ങളെ വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കണം ജനങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം വേദഗ്രന്ഥം ആരുടെ വാക്കാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താലയുടെ വാക്കാണ് എന്ന് നമ്മൾ എല്ലാ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നതാണ് വർത്തമാനങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും നല്ല വർത്തമാനം അള്ളാഹുവിന്റെ ഗ്രന്ഥമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനമാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല മാതൃകാ യോഗ്യമായ ജീവിതം ഏറ്റവും നല്ല ചരിത്രം അത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമയുടെ ചര്യയാണ് കാരണം ഏറ്റവും നല്ല വാക്ക് ഖുർആാനാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ല വ്യാഖ്യാനം ഖുർആാനിന്റെ വ്യാഖ്യാനമല്ലേ തീർച്ചയായും അതെ ആ വ്യാഖ്യാനം നടത്തുവാനാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ദൗത്യമെന്ന് അള്ളാഹു സുബാനഹു താല സൂറത്ത് നെഹ്ലിലെ നാൽപ്പത്തി നാലാമത്തെ വചനത്തിലൂടെ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ പ്രവാചകന്റെ ദൗത്യങ്ങളിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് നമുക്ക് പരിശുദ്ധ ഖുർ ാനന്റെ വ്യാഖ്യാനം നൽകലാകുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഐഷാറിയോട് ചില ആളുകൾ വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു മുഹമ്മദ് നബിയുടെ ജീവിതം എങ്ങനെയായിരുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ മഹാനായ ഒരു പ്രവാചകന്റെ ജീവിതം വിശദീകരിക്കാൻ എത്ര സമയമെടുക്കും ഒരാൾക്ക് 
പ്രവാചകന്റെ ജീവിതം വിശദീകരിക്കാൻ എത്ര സമയം എടുക്കും ഒരാൾക്ക് നമ്മൾ തന്നെ പ്രഭാഷണം തുടങ്ങിയിട്ട് മണിക്കൂറുകളോളമായി അരമണിക്കൂറിലധികമായി നമ്മളുടെ സംസാരം പക്ഷേ ആയിഷ അറബി അള്ളാഹു താരാനഹക്ക് അത്രയൊന്നും വേണ്ടി വന്നില്ല വളരെ കുറഞ്ഞ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് പ്രവാചകന്റെ ജീവിതത്തെ മുഴുവൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു പ്രവാചകന്റെ സ്വഭാവം ഖുർആാനായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അത് പഠിക്കേണ്ടവരിൽ ഖുറാൻ തുറന്നു നോക്കിയാൽ മതി നമുക്ക് കാണാം അവസാനിക്കുന്ന പരിശുദ്ധ ഖുറാനിലെ നൂറ്റി പതിനാല് അധ്യായങ്ങളിൽ ആറായിരത്തി ഇരുന്നൂറിലധികം വരുന്ന വചനങ്ങളിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ലോകങ്ങളുടെ നാഥനായ പടച്ചിറപ്പ് എന്തെല്ലാം മഹത്തരമായ സന്ദേശങ്ങളാണോ ലോകജനതക്ക് നൽകിയത് ആ സന്ദേശങ്ങൾ മുഴുവൻ ഒരു വ്യക്തി തന്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കി പകർത്തി സമൂഹത്തിന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകത്ത് തുല്യതയില്ലാത്ത അത്ഭുതമാണത് അത് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾ പ്രവാചകന്റെ ചരിത്രത്തിലേക്ക് നോക്കിയാൽ തീർച്ചയായും മഹത്തരമായ അത്ഭുതം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ജീവിതത്തിൽ പത്ത് നിയമങ്ങൾ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ കഴിയാത്തവരാണ് ഒരു വേണ ഞാനും നിങ്ങളും പത്ത് നിയമങ്ങൾ പത്ത് പോയിന്റുകൾ ഈ പത്ത് പോയിന്റും ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നു എന്ന് പറയാൻ ഒരു പക്ഷേ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും സാധിച്ചെന്ന് വരില്ല എന്നാൽ ബൃഹത്തായ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ എന്തെല്ലാം കൽപ്പനകളുണ്ടോ ആ കൽപ്പനകൾ മുഴുവൻ ജീവിതത്തിൽ സാംശീകരിച്ച് പ്രാവർത്തികമാക്കി ജനതക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് ആ ജീവിതത്തെ തന്റെ ജീവിതമാണ് ഖുർആൻ എന്ന് പറയാൻ ധൈര്യം കാണിച്ച തന്റെ ജീവിതത്തെ നോക്കി ഖുർആാനിന്റെ വ്യാഖ്യാനം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും എന്ന് മഹതിയായ മാത്രം വിപുലവും സന്തുഷ്ടവുമായ ഒരു ജീവിതമായിരുന്നു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമയുടേത് അതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമയെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് പ്രവാചകന്റെ ഹദീസുകളെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് പ്രവാചകന്റെ ജീവിതത്തെ നമുക്ക് വരച്ചു കാണിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളും പ്രവൃത്തികളും മൗന അനുവാദം നമുക്ക് വിശദീകരിച്ചു തരുന്ന ഹദീസുകളെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് നമുക്കെങ്ങനെ ഖുറാൻ പഠിക്കാൻ കഴിയും നമുക്ക് തന്നെ എങ്ങനെ ആ കാരുണ്യത്തിന്റെ പ്രവാചകനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും സാധ്യമല്ല മൂന്നാമത്തെ ദൗത്യം ഏറ്റവും മുസ്തക്കയുമായ വഴിയിലേക്ക് നമ്മളെ വഴി നടത്തലാണ് ഏറ്റവും നേരായ പാത പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നത് വചനമാണ് പ്രവാചകരെ തീർച്ചയായും താങ്കൾ ഏറ്റവും മുസ്തക്കയുമായ നേരായ ചൊവ്വായ മാർഗത്തിലേക്കാണ് നയിക്കുന്നത് കാരണം എന്താണ് ഖുർആാനിന്റെ വ്യാഖ്യാതാവിന്റെ ജീവിതം അങ്ങനെ അല്ലാതായിത്തീരുമോ കാരണം ഖുർആൻ ഇന്ന ഹാദൽ ഖുർആാന നയിക്കുന്നത് ഏറ്റവും അക്കവമായ മാർഗത്തിലേക്കാണ് സൂറത്തുൽ ഇസ്റ ഇല വചനമാണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും അക്കവമായ ഒരു മാർഗത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ആ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിനെ ശരിയായ നിലക്ക് ജീവിതത്തിലൂടെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്ന മഹാനായ പ്രവാചകൻ പിന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വഴിയിലേക്കല്ലാതെ നമ്മളെ വിളിക്കുമോ അതുകൊണ്ട് റസൂദുല്ലാഹു സല്ലാഹു അലൈഹു വസ്ല്ല നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ച മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും ഏറ്റവും നേരായ ഏറ്റവും ചൊവ്വായ വഴിയാണ് അതിനേക്കാൾ ചൊവ്വായതും അതിനേക്കാൾ മനോഹരവുമായ ഒരു വഴി ലോകത്ത് ഒരാൾക്കും ഒരു സമൂഹത്തിനും നൽകുക സാധ്യമല്ല ഈ മൂന്ന് തത്വങ്ങൾ ഞാൻ നീട്ടിപ്പരത്തി പറയുന്നില്ല ഈ മൂന്ന് തത്വങ്ങൾ പ്രവാചകനെ സംബന്ധിച്ച് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കി ഉൾക്കൊണ്ട ഒരു വ്യക്തി താഴെ പറയുന്ന ഇരുപത് പോയിന്റുകൾ ആ വ്യക്തി അയാളുടെ ബാധ്യതയായി സ്വീകരിക്കും ഇൻഷാ അമ്മ ആ ഇരുപത് പോയിന്റുകൾ പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കും ഇൻഷാ അമ്മ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു എന്നാരെങ്കിലും വിശ്വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ ജീവിതം ഖുർആാനിന്റെ വ്യാഖ്യാനമാണ് എന്നാരെങ്കിലും ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഏറ്റവും നേരായതിലേക്ക് മാത്രമാണ് വഴി നടത്തുന്നത് എന്ന് ആരെങ്കിലും യക്കീനോടുകൂടി ഹൃദയത്തിൽ ഉറച്ചു കരുതുന്നുവെങ്കിൽ താഴെ പറയുന്ന ഇരുപത് കാര്യങ്ങൾ അയാളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകണം ഒന്നാമത് നമ്മൾ അറിയുക അനുസരിക്കുക ഒന്നാമത്തെ വചനത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നത് ഫത്തഖുല്ലാഹ വ അസ്ലിഹു ദാത ബൈനകും വ അഖിയുല്ലാഹ വ റസൂലഹു 
നിങ്ങൾ മുഖ്മിനുകളാണോ വിശ്വാസികളാണോ എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചവരാണോ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെയും അവന്റെ റസൂലിനെയും അനുസരിക്ക് മുഖ്മനാണോ എങ്കിൽ അള്ളാഹുവിനെയും റസൂലിനെയും അനുസരിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ മനസ്സിലാക്കിയ ആളുകളെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക അനുസരിക്കൽ ഈമാനിൽ പെട്ടതാകുന്നു ഈമാനിന്റെ ഭാഗമാകുന്നു അപ്പോൾ പിന്നെ അനുസരണക്കേടോ അത് തീർച്ചയായും ഈമാനിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും തീർച്ചയായും പ്രവാചകനോടുള്ള സമ്പൂർണമായ ധിക്കാരം അതിന്റെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് അതിന്റെ കാഠിനം അനുസരിച്ച് അത് കുഫറായി തീരുകയും ചെയ്യും അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പറയുക നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെയും റസൂലിനെയും അനുസരിക്കണം നിങ്ങൾ പിന്തിരിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു സുഹാനുഭൂത്തായ കാഫറുകളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല വല്ലാത്ത പ്രയോഗം അള്ളാഹുവിന്റെ വചനം റബ്ബിന്റെ വാക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനെ വിട്ട് പിന്തിരിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു സുഹാനുഭൂത്തായാല കാഫറുകളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതല്ല ശരി മൂന്നാമത് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു അള്ളാഹുവിനോട് ഞങ്ങൾക്ക് റഹ്മത്ത് വേണമെന്ന് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു അള്ളാഹുവിനോട് ഞങ്ങൾക്ക് ഹസനത്തെ രേഖപ്പെടുത്തണമെന്ന് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു റബ്ബിനോട് നീ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കണമെന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ടാണ് നമ്മൾ റബ്ബിനോട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിന്റെ സ്നേഹവും പൊരുത്തവും നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചത് ആത്മാർത്ഥമായിട്ടാണോ എങ്കിൽ പടച്ച റബ്ബിന്റെ സ്നേഹം ലഭിക്കാനുള്ള മാർഗം മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമയെ പിൻപറ്റലാകുന്നു അതാണ് മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ പിൻപറ്റണം എങ്കിൽ നിങ്ങളെ അള്ളാഹു സ്നേഹിക്കും അതല്ലേ നമുക്ക് വേണ്ടത് അതിനപ്പുറം ഒരു സത്യവിശ്വാസിക്ക് മറ്റൊന്ന് വേണ്ടതില്ല അതിനപ്പുറം മനുഷ്യന് മറ്റൊന്ന് ലഭിക്കാനില്ല ആകാശഭൂമികളുടെ രക്ഷിതാവായ അള്ളാഹു എന്റെ സൃഷ്ടാവായ റബ്ബ് ആ റബ്ബ് എന്നെ സ്നേഹിച്ചാൽ പിന്നെ എന്നെ തോൽപ്പിക്കാൻ ഒരാൾക്കും സാധ്യമല്ല എന്നെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ ഒരാൾക്കും സാധ്യമല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹു നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് സഹായിക്കപ്പെടുന്ന വിഭാഗം എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണ് നബിസ്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമയെ പിൻപറ്റുന്നവരെ അള്ളാഹു സുഹാനു താല സ്നേഹിക്കും അള്ളാഹു സ്നേഹിച്ചവനെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ ആർക്കെങ്കിലും കഴിയുമോ ഒരാൾക്കും സാധ്യമല്ല തന്നെ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ സ്നേഹം കരസ്ഥമാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഈ സദസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ അവർ നാലാമത്തത് നാം നമ്മളുടെ സ്നേഹം പടച്ചവട്ടിനോടുള്ള സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പല നിലക്കും പലതും കാട്ടിക്കൂട്ടാറുണ്ട് ജനങ്ങൾ അവരുടെ ആചാരങ്ങളിൽ അനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ സ്വഭാവങ്ങളിൽ പെരുമാറ്റങ്ങളിലെല്ലാം പല നിലക്കുമുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവർ ചെയ്തു കൂട്ടാറുണ്ട് എന്താണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം റബ്ബിനോടുള്ള ഞങ്ങളുടെ മൊഹബത്ത് ഇൽഹാർ ചെയ്യണം പ്രകടിപ്പിക്കണം എങ്കിൽ അതിനുള്ള മാർഗം ഒന്നേ ഒന്ന് മാത്രം അതേതാണ് അതും നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പിൻപറ്റലാകുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന് പിൻപറ്റലാണ് അള്ളാഹുവിനോടുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ അടയാളം നിങ്ങൾ എന്നെ ഇത്തിബാഗ് ചെയ്യേ എന്നെ ഞാൻ പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ജീവിക്കൂ അതാണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് എന്റെ റഹ്മത്ത് എല്ലാറ്റിലും വിശാലമാണ് പക്ഷേ ഞാനത് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ചില ആളുകൾക്ക് മാത്രമാണ് ആരാണവർ നിരക്ഷരനായ പ്രവാചകനെ എത്തിവാദ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് ഞാനത് രേഖപ്പെടുത്തും ഇത് റബ്ബിന്റെ വാക്കാണ് നമ്മളുടെ സൃഷ്ടാവായ അള്ളാഹുവിന്റെ വാക്കാണ് ഏതൊരു റബ്ബിന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടിയാണോ നമ്മളിവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് ഏതൊരു റബ്ബിന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടിയാണോ നമ്മൾ പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നത് ഏതൊരു റബ്ബിന്റെ വേണ്ടിയാണോ നമ്മൾ നമസ്കരിക്കുന്നത് നോമ്പ് നോർക്കുന്നത് കാത്തു കൊടുക്കുന്നത് ഹജ്ജ് ചെയ്യുന്നത് ഉമ്രയ്ക്ക് വേണ്ടി പോകുന്നത് ഏതൊരു റബ്ബിന്റെ വേണ്ടിയാണോ നമ്മൾ ഖുറാൻ ഓടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മതപരമായ ഏതെല്ലാ മേഖലകളുണ്ടോ ആ മേഖലകളിലൊക്കെ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഏതൊരു പടച്ചറപ്പിന്റെ പ്രീതി ആഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടാണോ ആ പടച്ചറപ്പാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കത് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലു അലൈഹി വസല്ലമയെ പിൻപറ്റുകയല്ലാതെ നിർവാഹമില്ല അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ആ മുഹബത്ത് ആ സ്നേഹം 
നിങ്ങൾ പ്രകടമാക്കേണ്ടത് അഞ്ചാമത്തത് ോടനുസരണക്കേട് കാണിക്കൽ നിഫാഖിന്റെ കാപട്യത്തിന്റെ അടയാളമാണ് എന്ന് അള്ളാഹു സുഹാനുഭൂത്തിലൂടെ പഠിപ്പിച്ചു അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിക്കൂ പ്രവാചകനെ അനുസരിക്കൂ എന്നൊരു സമൂഹത്തോട് പറയപ്പെട്ടാൽ മുനാഫിക്കുകൾ ഹൃദയത്തിൽ കാപട്യമുള്ള ആളുകൾ പ്രവാചകനെ വിട്ടു മാറിപ്പോകുന്നത് നിനക്ക് കാണാം ഹൃദയത്തിൽ നിഫാഖിന്റെ അടയാളമുള്ള ആളുകൾക്ക് സത്യവിശ്വാസികളെ നിങ്ങൾ മാറി നിൽക്കുക പ്രവാചകനോടുള്ള അനുസരണമില്ലായ്മ പ്രവാചകനെ അകന്ന് മാറി നിൽക്കൽ നിഫാക്കിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളിൽ അള്ളാഹു സുഹാനുഭൂത്താല ഉൾപ്പെടുത്തി ആറാമത്തത് അങ്ങനെ പ്രവാചകനോട് അനുസരണക്കേട് കാണിക്കൽ നിഫാക്കിന്റെ അടയാളമാണെങ്കിൽ ഈ മാനിന്റെ പൂർത്തീകരണം പ്രവാചകനുള്ള സമ്പൂർണമായ അനുസരണമാണ് അതാണ് ആറാമത് മുഹമ്മദ് നബിയെ താങ്കളെ ദൈവദൂതനായ അയച്ച റബ്ബുണ്ടല്ലോ ആ റബ്ബ് തന്നെയാണ് സത്യം റസൂല <laughs> താങ്കളെ ഒരു വിഷയത്തിൽ അവർ വിധികർത്താവായി സ്വീകരിക്കുകയും താങ്കളുടെ ഹുക്കുമ് താങ്കളുടെ വിധി സമ്പൂർണമായി അനുസരിച്ചു പൂർണ്ണ തൃപ്തിയോടുകൂടി അതിന് പൂർണമായും കീഴൊടുങ്ങുന്നത് വരെ അവർ പരിപൂർണരായ മിനുകളായി തീരുകയില്ല അതിനാൽ പരിപൂർണമായ ഈ മാനിന്റെ അടയാളം എന്താണ് പൂർണമായും പിന്തട്ടുക അനുസരിക്കുക എന്നതാകുന്നു ഏഴാമത്തെ കാര്യം സത്യവിശ്വാസികളുടെ സിഫത്ത് മുഗ്മിനുകളുടെ സമൂഹത്തിന്റെ സിഫത്ത് മുഗ്മിനുകളുടെ വിഭാഗത്തിന്റെ സിഫത്ത് അവർ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആകട്ടെ ഒരു സംഘമാകട്ടെ ഒരു വിഭാഗമാകട്ടെ ഒരു വ്യക്തിയാകട്ടെ അവരുടെ സിഫത്തിൽ പെട്ടതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ഒരു കൗല് കേട്ടാൽ പ്രവാചകൻ നമ്മളെ ഒരു വിഷയത്തിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചാൽ അവർ എന്ത് പറയും ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون إذا قرآن لك ورو برواجك عند السنة لك ورو كارنة عند برواجك عند فولو جيو بنبتو إن نبرو دبرنال أبر كنه بريان لو سمعنا ننجل كرتو وأطعنا ننجل آن سرق لهم شيء دلكنو عندنا نبرا مالي آيو بيو إيجد آن سرنة عند ورب غاني كامونديا ننجل كرتو ننجل آن سرق شولام يمنلا ننجل كرتو യാതൊരുണ്ടായിരുന്നില്ല പ്രവാചകനും പറഞ്ഞു എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ ഞങ്ങൾ അനുസരിക്കാൻ സന്നദ്ധമായി എന്ന് പറയൽ മുഗ്മിനുകളുടെ സിഫത്തായിക്കൊണ്ട് സൂറത്ത് നൂറിൽ അള്ളാഹു സുഹാനുഭൂത്താല പഠിപ്പിക്കുന്നു എട്ടാമത്തത് ഹൃദയങ്ങളിൽ രോഗമുള്ള മതത്തിൽ സംശയമുള്ളവരുടെ സ്വഭാവമാണ് 
അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ കൽപ്പനകൾ വിഖരിക്കലും പ്രവാചകന്റെ സുന്നത്തുകൾ കൈയൊഴിയലും എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ വ്യക്തമാക്കുന്നു എന്നവർ വിളിക്കപ്പെട്ടാൽ അവരിൽ ഒരു വിഭാഗം മുഖംതിരിച്ചു പോകും സത്യം അവർക്ക് അനുകൂലമാണെങ്കിൽ മാത്രം അവർ പ്രവാചകനിൽ നിന്ന് കാര്യങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യും അവരെ കുറിച്ച് റബ്ബിന്റെ ചോദ്യം അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ രോഗമുണ്ടോ അതല്ല അനിർത്താവോ അവർ സംശയാലുക്കളാണോ ഇപ്പോഴും അവർക്ക് എന്തിനായിട്ടില്ലേ പ്രവാചകന്റെ ദിവ്യ ദൗത്യത്തിൽ അവർക്ക് വിശ്വാസം വന്നിട്ടില്ലേ വേദഗ്രന്ഥത്തിന്റെ സത്യതയിൽ അവർക്ക് വിശ്വാസം വന്നിട്ടില്ലേ പരലോകത്തിലും വരാനിരിക്കുന്ന ലോകത്തിലും അവർക്ക് വിശ്വാസം ഉറച്ചിട്ടില്ലേ അവർ സംശയത്തിലാണോ അതല്ല ഹൃദയങ്ങളിൽ രോഗമുണ്ടോ ഹൃദയങ്ങളിൽ രോഗമുള്ള ആളുകൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ പരിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ വിശ്വസിക്കാത്ത ആളുകളാകുന്നു പ്രവാചകനിൽ വിശ്വസിക്കാത്ത ആളുകളാകുന്നു അതല്ല ാണോ കരുതുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മളെ അദ്ദേഹം വഞ്ചിക്കുമോ അദ്ദേഹം നമ്മളെ ചതിക്കുമോ നമുക്ക് ഉചിതമല്ലാത്ത ഒരു കാര്യം പ്രവാചകന് പഠിപ്പിച്ചു തരുമോ നമുക്ക് ഭംഗിയില്ലാത്ത ഒരു കാര്യം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന് പഠിപ്പിക്കുമോ ഈ ലോകത്തും പല ലോകത്തും നമുക്ക് നഷ്ടമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് കാരുണ്യത്തിന്റെ പ്രവാചകൻ നയിക്കുമെന്നാണോ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും വിശ്വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് ഹൃദയത്തിന്റെ രോഗം തന്നെ എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ സൂറത്ത് നൂറിൽ നാൽപ്പത്തിയെട്ട് നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് അൻപത് വചനങ്ങളിൽ അള്ളാഹു സുഹാനുഭവത്താല വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു ഒമ്പത് കുഫറിന്റെയും അവിശ്വാസത്തിന്റെയും അധർമ്മത്തിന്റെയും കൂട്ടുകാരനാണ് പ്രവാചകനോടുള്ള അനുസരണക്കേട് എന്ന് സൂറത്തുൽ ഹുജുറാത്തിൽ അള്ളാഹു സുഹാനുഭവത്താല പഠിപ്പിക്കുന്നു ോട് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങേയറ്റത്തെ മുഹബത്താണ് ഈമാനിനോടുള്ള ആ മുഹബത്ത് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളോട് വെറുപ്പുമാണ് ഒന്ന് അൽഫുർ സത്യനിഷേധം രണ്ട് അൽഫുസൂഖ് അധർമ്മം തോന്നിവാസം മൂന്ന് ഒലഴിസിയാൻ അനുസരണക്കേട് കാരണം ഈമാനിനോട് മുഹബത്ത് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പ്രവാചകനയോട് അനുസരണക്കേട് കാണിക്കാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകൾ വിഖരിക്കാൻ ഖുറാനിനും സുന്നത്തിനും വിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ ഒരാൾക്ക് സാധ്യമല്ല ഈമാനിനോട് മുഹബത്ത് വേണം അത് ഹൃദയത്തിന്റെയും ജീവിതത്തിന്റെയും അലങ്കാരമാകണം വസ്ത്രത്തിന്റെയും വാഹനത്തിന്റെയും വീടിന്റെയും അലങ്കാരമാകണം കൂട്ടുകൂടലിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഏതെല്ലാം കാര്യങ്ങളുണ്ടോ അതിന്റെ എല്ലാം അലങ്കാരം ഈമാനാണ് അള്ളാഹുവിനോടുള്ള അനുസരണമാണ് പ്രവാചകനോടുള്ള അനുസരണമാണ് ആ അനുസരണം നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഈമാനിന്റെ മാധുര്യം ഇവിടെ പ്രവാചകൻ അധികരിച്ചാൽ ഈമാനിന്റെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ മധുരം ആസ്വദിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആ മധുരം ആസ്വദിച്ചവന്റെ മൂന്ന് കാര്യത്തോട് വെറുപ്പാണ് ഒന്ന് കുഫറ് മറ്റൊന്ന് ഫുസോക്ക് മൂന്നാമത്തെ ചെയ്യാൻ അനുസരണക്കേട് പത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യം റഹ്മത്ത് അത് രേഖപ്പെടുത്തുന്നവർ അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിക്കുന്നവരായിരിക്കും നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെയും റസൂലിനെയും അനുസരിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു സുഹാനുഭൂ ആലയുടെ റഹ്മത്ത് ലഭിക്കുന്നതാകുന്നു പതിനൊന്നാമത്തത് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനോടുള്ള അനുസരണക്കേട് വേദനയേറിയ ശിക്ഷയ്ക്ക് കാരണമായി തീരും അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ കൽപ്പനകൾക്ക് വിപരീതം പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ പ്രവാചകനോട് അനുസരണക്കേട് കാണിക്കുന്നവരെ കാത്തിരുന്നുകൊള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും നിലക്ക് ഒരു ഫിത്തന നിങ്ങളെ പിടികൂടിയേക്കാം വേദനയേറിയ ശിക്ഷ നിങ്ങൾക്ക് വരികയും ചെയ്തേക്കാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രവാചകനോടുള്ള അനുസരണക്കേട് കാണിക്കുന്നവർക്ക് തീർച്ചയായും അള്ളാഹുവിന്റെ ശിക്ഷ വരിക തന്നെ ചെയ്യുമെന്നാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ട് സന്മാർഗം പ്രവാചകന് അനുസരിക്കുന്നതിലാകുന്നു നിങ്ങൾ പ്രവാചകനെ അനുസരിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹിതായത്ത് ലഭിക്കും അപ്പോൾ എത്ര കണ്ട് അനുസരണം കൂടുന്നുവോ അത്ര കണ്ട് വെളിച്ചം കൂടും എത്ര കണ്ട് അനുസരണം കുറയുന്നുവോ അത്ര കണ്ട് വെളിച്ചം കുറയും ഏതുപോലെ ഒരു വീട്ടിൽ എല്ലാ റൂമിലും ലൈറ്റ് ഉണ്ട് എല്ലാ റൂമിലും ലൈറ്റ് ഇട്ടാൽ എല്ലാ റൂമിലും വെളിച്ചമുണ്ടാകും എന്നാൽ ഏതെങ്കിലും ചില റൂമിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ലൈറ്റ് ഇടുന്നതെങ്കിലോ അവിടെ വെളിച്ചമുണ്ടാകും ബാക്കി വീടിന്റെ മറ്റു പരിസര ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ
ഒരുലക്ഷത്തിൽ ഇരുപത്തിനാലായിരത്തോളം വരുന്ന അമ്പിയാക്കൾ നമ്മളവരെ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആദം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ ചരിത്രം നൂഹ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ ചരിത്രം മൂസ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ ചരിത്രം ഖലീലു അല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ ചരിത്രം ലൂത്ത് നബിയുടെയും സാലിഹ് നബിയുടെയും ചരിത്രം അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു പോയ ഒരുപാട് അംബിയാക്കൾ പോകട്ടെ അവസാന ദൈവദൂതനായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം കാരുണ്യത്തിന്റെ ദൂതനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നുവല്ലോ ആ മഹാനായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ 14 നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ഈ ലോകത്തോട് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ അദ്ദേഹത്തെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെയുള്ള മഹാന്മാരായ പ്രവാചകന്മാരെയും കാണാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആ പ്രവാചകന്മാരുടെ അനുയായികൾ അവരെ അതുപോലെയുള്ള മറ്റു ഒട്ടനവധി സ്വഹാബികൾ ലക്ഷത്തിലധികം വരുന്ന മഹാന്മാരായ സ്വഹാബികൾ മഹത്വക്കൾ സാലിയങ്ങൾ പുണ്യവാന്മാർ നല്ല മനുഷ്യന്മാർ ഈ ആളുകളുടെ കൂടെ ഒന്ന് കൂടാൻ ഒന്നിരിക്കാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലേ നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവർ അവരാണെങ്കിൽ അവരുടെ കൂടെ ഇരിക്കാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എങ്കിൽ അള്ളാഹു സുഹാനോ താല പറയുന്നത് അനുസരിച്ചാൽ അവർ അമ്പിയാക്കളുടെ കൂടെയായിരിക്കും നേരത്തെ പറഞ്ഞ അമ്പിയാക്കൾ അതുപോലെ തന്നെ സിദ്ദീഖുകൾ പോലെയുള്ള ആളുകൾ അതുപോലെയുള്ള ആളുകൾ വസ്വാലിഹീൻ അതിനുശേഷം വന്നിട്ടുള്ള മഹാന്മാരായ താപീയങ്ങളും തപോല്ലത്തുപാവുകളും തുടങ്ങി മഹാന്മാരായ ഇസ്ലാമിക ലോകത്തിലെ നല്ല മനുഷ്യന്മാർ എത്ര നല്ല കൂട്ടുകാരാണ് ആ കൂട്ടുകാരല്ലേ മറ്റെല്ലാ കൂട്ടുകാരെക്കാൾ നമുക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടത് ദുനിയാവിൽ നമ്മുടെ ഭാര്യയേക്കാൾ നമ്മുടെ മക്കളേക്കാൾ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരേക്കാൾ നമ്മുടെ അയൽവാസിയേക്കാൾ അതുപോലെ നാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആരെല്ലാം ഉണ്ടോ അവരെക്കാളൊക്കെ നമുക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടത് ഇവരാണെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിക്കുക അനുസരിക്കുക പതിനേഴാമത്തെ കാര്യം അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്തായാലേ കണ്ടുമുട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ പരലോകത്ത് രക്ഷപ്പെടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ അവർ പ്രവാചകനെ അനുസരിച്ചേ മതിയാകും അല്ലേ സ്വർഗലോകത്ത് സത്യവിശ്വാസികൾ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു നിങ്ങൾക്ക് ഇനി എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് റബ്ബ് ചോദിക്കുന്ന ഒരു രംഗമുണ്ട് അന്ന് സത്യവിശ്വാസികൾ പറയും അത്രേ അള്ളാഹുവേ ഇത്രയും വലിയ നിയമത്ത് കിട്ടിയിട്ട് ഇനി എന്താ പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടാനുള്ളത് എന്നാൽ അള്ളാഹു പറയും അല്ല ഒന്നുകൂടി നിങ്ങൾക്കുണ്ട് അതെന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കാണേണ്ടതില്ലയോ പ്രകാശപൂരി ചില മുഖങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകും അള്ളാഹുവിനെ കണ്ണുകൊണ്ട് നേർക്ക് നേരെ നോക്കി കാണുന്ന രൂപത്തിൽ പതിനാലാ രാവിന്റെ ദിവസം പൂർണ്ണ ചന്ദ്രനെ ആകാശ ലോകത്ത് പ്രയാസങ്ങളില്ലാതെ നോക്കി കാണുന്നതുപോലെ ആകാശഭൂമികളുടെ നാഥനായ പടച്ചറപ്പിനെ കണ്ണുകൊണ്ട് നോക്കി കാണാനുള്ള മഹത്തായ ഭാഗ്യം അത് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ അറിയുക മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ ചാണിന് ചാണായി മുഴത്തിന് മുഴമായി പിൻപറ്റുക അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടുമുട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പരലോകത്തെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഉത്തമമായ മാതൃകയുണ്ട് എന്ന് അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്ത് ആല പറയുന്നു പതിനെട്ടാമത്തെ കാര്യം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനെ അനുസരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിക്കലാണ് പ്രവാചകനോടുള്ള അനുസരണക്കേട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹുവിനോടുള്ള അനുസരണക്കേടാണ് 
നമ്മളിൽ ആരെങ്കിലും അള്ളാഹുവിനോട് അനുസരണക്കേട് കാണിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ എങ്കിൽ അവനേക്കാൾ വലിയ വിദ്യാരാണ് നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ ഒരു ധനം നിങ്ങളെ തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാൽ റബ്ബ് നിങ്ങളെ കൈയൊഴിഞ്ഞാലോ പടച്ചറബ്ബിന് നിങ്ങളെ വേണ്ടാന്ന് വിചാരിച്ചാലോ പിന്നെ ആര് നിങ്ങളെ സഹായിക്കും ആര് നിങ്ങളെ സഹായിക്കും അങ്ങനെയുള്ള റബ്ബിന് വേണ്ട ആ റബ്ബിനോട് അനുസരണക്കേട് കാണിക്കാനുള്ള ധൈര്യം ആർക്കാണുള്ളത് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനോടുള്ള അനുസരണക്കേട് അള്ളാഹുവിനോടുള്ള അനുസരണക്കേടാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവര് എനിക്ക് പുണ്യം വേണ്ട എനിക്ക് ആ നന്മ വേണ്ട എനിക്ക് ആ സുന്നത്ത് വേണ്ട ഞാൻ മതിയായവനാണ് എന്ന് പറയാൻ അഹങ്കാരികൾക്കല്ലാതെ സാധിക്കുമോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹുവിനോടുള്ള അനുസരണക്കേട് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പിൻപറ്റിയെ മതിയാകൂ അതാണ് പതിനെട്ടാമത്തെ കാര്യം പത്തൊമ്പതാമത്തെ കാര്യം മലക്കുകൾ ചോദിക്കും ിയ <laughs> സത്യനിഷേധികളായ ആളുകളെ നരകത്തിലേക്ക് കൂട്ടം കൂട്ടമായി തെളിച്ചുകൊണ്ടുപോകുന്ന മഴ്ഷറ എന്ന ലോകത്ത് നരകലോകത്തിന്റെ കാവൽക്കാരായ മലക്കുകൾ ഹതഭാഗ്യവാന്മാരായ ആ മനുഷ്യന്മാരോട് ചോദിക്കും എന്റെ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ കാരണം ആകാശഭൂമികളുടെ വിശാലതയുള്ള സ്വർഗലോകം വന്ന അവിടെയില്ലേ എന്റെ അങ്ങോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തടസ്സമുണ്ടായത് തായ്ഭാഗത്തുകൂടി അരികുകൾ ഒഴുകുന്ന സ്വർഗലോകം എന്റെ നിങ്ങൾക്ക് അവിടേക്ക് പോകാൻ പ്രയാസമുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ തേനിന്റെയും പാലിന്റെയും ശുദ്ധമായ വെള്ളത്തിന്റെയും മദ്യത്തിന്റെയും അരികുകൾ ഒഴുകുന്ന അതിവിശാലമായ സ്വർഗലോകത്തിലേക്ക് പോകാതെ കത്തിയാളുന്ന നരകത്തിയിൽ നിന്ന് അതിന്റെ വെള്ളവും അതിന്റെ ഭക്ഷണവും കഴിച്ച് പ്രയാസപ്പെടാൻ വേണ്ടി ഓ കൂട്ടരെ ബുദ്ധി നൽകപ്പെട്ട വർഗമേ അയ്യുഭസ്രകലാം പ്രബലരായ രണ്ട് വിഭാഗമേ എന്താണ് നിങ്ങൾ ഈ നരകത്തിലേക്ക് തന്നെ കൂട്ടം കൂട്ടമായി വരുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ വചനങ്ങൾ ഓടി അതിന് വിശദീകരണം നൽകുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്ന വേദനയേറിയ ഈ ഒരു ദിവസത്തെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് താക്കീത് നൽകുന്ന പ്രവാചകന്മാർ വന്നിട്ടില്ലായിരുന്നോ അവരൊക്കെ വന്നിട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിശദീകരിച്ചിട്ടും വേദഗ്രന്ഥങ്ങളും പ്രവാചകന്മാരും എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടും എന്താണ് കൂട്ടം കൂട്ടമായി നരകത്തിലേക്ക് വരാനുള്ള കാരണം അവർ പറയും കാഫറുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പടച്ചറത്തിനെ നിഷേധിച്ച പ്രവാചകനെ നിഷേധിച്ച ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വചനം സ്ഥിരപ്പെട്ടു പോയി ഞങ്ങൾ നരകത്തിന്റെ ആളുകൾ തന്നെ എന്ന് ദുഃഖത്തോടു കൂടി പറയേണ്ടുന്ന ഒരു ഗതികേട് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാവേണ്ട ഉണ്ടാവരുത് എന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ മലക്കൾ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്ന ഹതഭാഗ്യവാന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞാനും നിങ്ങളും ഉൾപ്പെടാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന് ഉത്തരം ചെയ്യുക അള്ളാഹുഹാനോട് ആഹ്വാനം സ്വീകരിക്കുക പ്രവാചകന്റെ വചനങ്ങളെ പിന്തുടുക അല്ല ഇരുപതാമത് അള്ളാഹു സുഹാനോ താല തന്നെ ചോദിക്കും നിങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് റസൂലുകൾ അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ എന്ത് ഉത്തരാ കൊടുത്തത് അവർ നിങ്ങളെ വിളിച്ചപ്പോൾ എന്ത് ഉത്തരമാണ് നിങ്ങൾ നൽകിയല്ലോ അവർ നിങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രബോധനം ചെയ്തപ്പോൾ എന്ത് ഉത്തരമാണ് നിങ്ങൾ നൽകിയത് പ്രവാചക വചനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എമ്പാടും യഥേഷ്ടം വന്നെത്തിയപ്പോൾ അതിന്റെ പരമ്പരകളിലൂടെ നിങ്ങളുടെ കാതുകളിൽ എത്തിയപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ പ്രതികരിച്ചത് എന്ന് 
ശ്രമിച്ചുനോക്കുന്നെ <laughs> ചിത്രങ്ങളും കാരുണ്യമായിരുന്നു അതെന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നാളെ വരാൻ ും <laughs> നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ മനക്കെട്ട് വരിക തന്നെ ചെയ്യും അള്ളാഹുവിന്റെ ഏതേത് അനുഗ്രഹത്തെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിഷേധിക്കാനുള്ളത് എന്ന് റബ്ബിന്റെ ചോദ്യം അതുകൊണ്ട് കാരുണ്യത്തിന്റെ റസൂലായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫിധി മനസ്സിലാക്കുക ഖുർആാനിലൂടെ ഹദീസിലൂടെ മനസ്സിലാക്കുക പ്രവാചകന്റെ ദൗത്യം പ്രവാചകൻ നിർവഹിച്ചു അള്ളാഹു സാക്ഷിയാണ് ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം വരുന്ന സഹാബികളെ സാക്ഷി നിർത്തിയിട്ട് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ എന്നാണ് ആ സമൂഹം അതിന് മറുപടി നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഇനി ദൗത്യം നമ്മുടേതാണ് ഇനി നമ്മുടെ ദൗത്യമാണ് അവശേഷിക്കുന്നത് അതാ പ്രവാചകന പിന്നത്തലും പ്രവാചകന മറ്റുള്ളവർക്ക് അറിയിച്ചു കൊടുക്കലുമാണ് എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന പരിധിയിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന റസൂലായി അംഗീകരിക്കാത്ത ഏതെങ്കിലും സഹോദരന്മാരുണ്ടെങ്കിൽ അവർ അറിയുക മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമിയെ പഠിക്കുക മനസ്സിലാക്കുക കോടാനുകോടി മനുഷ്യന്മാർ പതിനാലര നൂറ്റാണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടും പതിനാലര നൂറ്റാണ്ട് പിന്നിട്ട ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് ആ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തെ സംബന്ധിച്ച് രാവുപകൽ ഒരുപോലെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ അത് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനാവാതിരിക്കാൻ തരമില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ലോകത്തൊരു നേതാവും അങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല ലോകത്തൊരു നേതാവിനെയും ഒരു അനുയായികളും ഈ രൂപത്തിൽ അനുദാവനം ചെയ്യുകയോ പിൻപറ്റുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ടറിയുക അദ്ദേഹം കേവലം മറ്റുള്ള ആളുകളെ പോലെ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടായ ഒരു നേതാവായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്വീകാര്യത ഈ ഒരു ചർച്ച ഈ രൂപത്തിലുള്ള കാര്യം ലോകത്തുണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടറിയുക അദ്ദേഹം അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതനാകുന്നു ആകാശഭൂമികൾ സൃഷ്ടിച്ച നാഥൻ പറഞ്ഞയച്ച ദൈവദൂതനാകുന്നു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാസ് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ 
അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കൽ അനിവാര്യമാണ് പഠിച്ചതിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തെ പിൻപറ്റലും അനിവാര്യമാണ് ഈ ആഹ്വാനമാണ് മഹത്തായ ഒരു സമ്മേളനത്തിൽ എനിക്ക് എന്നെയും നിങ്ങളെയും ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത് അള്ളാഹു സുബാനോ താല നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഈ മഹത്തായ ഒത്തുകൂടൽ ഒരു പുണ്യക്രമമായി അള്ളാഹു സുബാനോ താല നമ്മളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ഇവിടെ നിന്ന് കേട്ടുപഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കുവാനും മറ്റുള്ളവർ മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുവാനുമുള്ള തൗഫീഖ് അള്ളാഹു സുബാനോ താല നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നൽകുമാറാകട്ടെ ഇതുപോലെയുള്ള അവസരങ്ങൾ ഇനിയും അള്ളാഹു സുബാനോ താല നമുക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ അത്തരം അവസരങ്ങളെ പൂർണ്ണമായും അള്ളാഹുവിന്റെ ദീന പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്ന ആത്മാർത്ഥമായ ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുവാനുള്ള തൗഫീഖും അള്ളാഹു ൾകുമാറാകട്ടെ ഈ അവസരം നമുക്ക് ഒരുക്കി തന്നിട്ടുള്ള അർഷദ് ഖാനും അദ്ദേഹം പ്രതിദാനം ചെയ്യുന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണകൂടത്തിലും അതുപോലെയുള്ള ഏതെല്ലാം ആളുകൾ ഇതിന് സഹായവും സഹകരണവും പ്രോത്സാഹനവും നൽകിയിട്ടുണ്ടോ അവർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു സുഹാനോ താല തക്കതായ പ്രതിഫലം നൽകുമാറാകട്ടെ വീണ്ടും ഭാവിയിലും ഇതുപോലെയുള്ള സൽക്കർമ്മങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുവാനുള്ള തൗഫീഖ് അവർക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു സുഹാനോ താല എന്നെയും നിങ്ങളെയും സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹുവിനെയും റസൂലിനെയും യഥാവിധി പിൻപറ്റി മഹാന്മാരായ അമ്പിയാക്കളുടെ കൂടെ സദ്ദീഖുകളുടെ കൂടെ ശ്വതാക്കളുടെ കൂടെ സാലികളുടെ കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ ഇതുപോലെ ഒരുമിച്ചു കൂടാൻ എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് ആ ലോകത്ത് വെച്ച് സാധിക്കണം അതിനുള്ളിലാഹി السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه الفائز نبير الله أما بعد سفادرنا لأي ألف سمين قولي شميكنا من أورم بكيانا أنا أتم جندو دي بغما يريديل إن مهانا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرشنا مكودة بشدي قرش دونا بهماني سفادرنا سراج الإسلام أنا أتم ഹൃദയത്തിൻ്റെ അടിത്തട്ടിൽ നിന്നുള്ള നന്ദിയും സന്തോഷവും അദ്ദേഹത്തിന് അർപ്പിക്കുകയാണ് കാരണം റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമെ കുറിച്ച് ധാരാളം പ്രഭാഷണങ്ങളും മറ്റും നാം കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ ഇന്ന് നമുക്ക് ഇരുപത് പോയിന്റുകളും അതിനു മുന്നും മറ്റ് വിഷയങ്ങളും അങ്ങേയറ്റം ചിന്തിക്കാനുള്ള രൂപത്തിൽ ഇന്നിവിടെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്ത അദ്ദേഹത്തിന് തീർച്ചയായും നാം ഓരോരുത്തരും നന്ദി അറിയിക്കുക അതിനേക്കാൾ ഉപരി അദ്ദേഹം സ്വയം ഇത് ബാധ്യതയായി ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് നമുക്കറിയാം ഇന്ന് ഈ സന്ദർഭം ഈ ഒത്തുകൂടിയിട്ടുള്ള ഈ സദസ്സ് പോലും ഒരു കാരുണ്യമാണ് റബ്ബ് സുബാനവത്താലയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള ഒരു കാരുണ്യം ഈ വേദി നമുക്ക് നൽകിയ ബഹുമാനനായ സഹോദരൻ അർഷദ് ഖാൻ അദ്ദേഹം ഈ കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് എട്ട് ഒൻപത് പത്ത് തീയതികളിൽ മലപ്പുറത്ത് നടന്ന പ്രൗഢോജ്ജ്വലമായ പ്രോഫ്കോണിൽ വെച്ച് നമ്മോട് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചിരുന്നു എനിക്ക് സിറാജ് ഉൽ ഇസ്ലാമിന് നൽകണം നിങ്ങൾ ദുബായിൽ പ്രോഗ്രാമിന് തീർച്ചയായും സന്തോഷത്തോടുകൂടി അദ്ദേഹത്തിന് നാം നന്ദി അർപ്പിക്കുകയാണ് ബ്രദർ അർഷദ് ഖാൻ യു ഹാവ് പ്രോമിസ്ഡ് അസ് ദിസ് വെൻ യു വെൻ യു വേർ ഇൻ മലപ്പുറം എൻ ദെൻ വി താങ്ക് യു ഫോർ ഗിവിംഗ് ദിസ് മാഗ്നിഫിഷൻ വെൻ യു ദിസ് ഈവനിങ് ഫോർ സച്ച് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്രോഗ്രാം introducing our beloved prophet sallallahu alaihi wasallam and then we request you for future programs as well because this unity and then this audience inshallah this is a blessing from allah subhanahu wa taala adu kondu then sahodarangale namukku ee nalgi anugrahathine allah subhanahu wa taala odu nam nanni parayeyum thudarnum namukku ee vedi nalgan idinde sangadagarkkum ee നാം സ്നേഹിക്കുന്ന യു എയുടെ ഭരണാധികാരികൾക്കും നമുക്ക് ഒരുപാട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ അള്ളാഹു സുബാനു തല നൽകിയിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹത്തിന് പുറമെ ഈ നാട് ഈ ബാലുൻ തയ്യബത്തുൻ റബ്ബുൻ ഗഫൂർ മാന്യമായ ഈ ഭരണാധികാരികൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ നാട് വിട്ടു ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ള നമുക്ക് തീർച്ചയായും നമ്മുടെ ജീവിതവ
നമ്മുടെ സുരക്ഷിതത്വം നൽകിയിട്ടുള്ള ഈ നാടിനോട് അങ്ങേയറ്റം കൂറുള്ളവരാവുകയും ഈ നാടിനെയും ഈ നാടിന്റെ ഭരണാധികാരികളും സ്നേഹിക്കുന്നതോടൊപ്പം നമുക്ക് അള്ളാഹു സുബാനത്തല നൽകിയിട്ടുള്ള ഈ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് നാം നന്ദി നൽകുകയും ചെയ്യണം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്നിവിടെ കൂടിയിട്ടുള്ള മുഴുവൻ സഹോദരങ്ങളോടും ഓർമ്മിപ്പിക്കാനുള്ളത് ഈ ദൗഹിതി പ്രബോധനത്തിന്റെ മാർഗത്തിൽ നാം ഓരോരുത്തരും സജീവമായി ഉണ്ടാവണമെന്നും കൂടി ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് തുടർന്നും ഇൻഷാല്ല ഈ വേദിയിൽ നമുക്ക് ദീനി പ്രബോധന രംഗങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുകയും അതിനായി ഇതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവരിൽ നിന്ന് സഹായ സഹകരണങ്ങൾ ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നതോടൊപ്പം നമ്മിൽ നിന്നും അള്ളാഹു സുബാന താല ഇതൊരു സാലിഹായ കർമ്മമായി സ്വീകരിക്കട്ടെ എന്നും കൂടി ആത്മാർത്ഥമായി ദുവാ ചെയ്യുകയാണ് ഇന്ന് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഏതാനും വാക്കുകൾ നമ്മളോട് സംസാരിക്കുവാനായി നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന എം ഐ സി ആറിൻ്റെ സജീവ പ്രബോധകനായിട്ടുള്ള അബു ഹുസാൻ അദ്ദേഹത്തെ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു വാഹൃദാന അനിൽ അഹമ്മദുല്ലാഹി റബ്ബുൽ ആലമീൻ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തല്ലാഹി വബർക്കാത്ത الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد സഹോദരങ്ങളെ കൂടുതൽ സംസാരിക്കുവാനുള്ള ഒരു സമയമല്ല ഇത് എന്ന് അറിയാം അല്ലാഹു നസ്തുദിക്കുകയാണ് അൽഹംദു ലില്ലാ വളരെ അധികം വിജ്ഞാനപ്രദമായ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഓരോ മേഖലകളിലും പാലിക്കേണ്ടതായ വിവിധങ്ങളായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ സഹോദരൻ സിറാജ് അലി ഇസ്ലാം നമുക്ക് വേണ്ട രീതിയിലുള്ള ഉദ്ബോധനം നൽകി കഴിഞ്ഞു നമ്മളെല്ലാം നമ്മളെല്ലാം മുസ്ലിങ്ങളാണ് മുസ്ലിങ്ങളാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല നാടൻ മുസ്ലിം അല്ല നമ്മൾ നാടൻ മുസ്ലിം അല്ല കാനേശുമാരി മുസ്ലിം അല്ല നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ ഏതൊരു വസീയത്താണോ ഹജ്ജത്തുൽ വിദായിൽ വെച്ച് നടത്തിയത് ആ വസീയത്ത് നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് ആ വസീയത്ത് കൃത്യമായി ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുവാൻ വേണ്ടി പാടുപെടുന്ന മുജാഹിദ് പ്രവർത്തകനാണ് പ്രവർത്തകന്മാരാണ് നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പ്രബോധന ദൗത്യം പ്രബോധന ദൗത്യം ദൈവത്ത് നമ്മളാൽ കഴിയുന്നത് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുവാൻ കഴിയുമോ ആ മഹത്തായ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ സജീവരായി ഒറ്റക്കെട്ടായി ഒരു കൂട്ടായ്മയായി മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ നാം എല്ലാം തയ്യാറാവണം അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക ഏതൊരു പരീക്ഷണവും ഏതൊരു പരീക്ഷണവും നമുക്ക് അത് ഹൈറായി ഭവിക്കും അത് അതിനുള്ള ക്ഷമയും അതിനുള്ള ആ ക്ഷമി ക്ഷമിച്ചുകൊണ്ട് കൂടുതൽ കൂടുതൽ പ്രവർത്തിക്കുവാനുള്ള സന്നദ്ധതയും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിങ്കിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അത് വിജയകരമായി അത് ഹൈറായി പരിണമിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും നമുക്കറിയാലോ ഒരുപാട് ഒരുപാട് നമുക്ക് വിജ്ഞാന മേഖലയിൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട് വാരിക്കൂട്ടിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പരീക്ഷണത്തെ നമ്മൾ അതിജീവിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്തായിരുന്നാലും ഞാൻ കൂടുതൽ നീട്ടുന്നില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഊർജ്ജസ്രതയോടെ ദൈവത്ത് നടത്തി മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഏവർക്കും എല്ലാവിധ അനുഗ്രഹങ്ങളും നൽകട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ദ്വാ ചെയ്തുകൊണ്ട് തൽക്കാലം ഞാൻ നിർത്തുകയാണ്